南湖市第三中学校运会上午的赛程到此结束。运动员们发挥着拼搏、进取、友爱、互助的精神，为我们奉献了无数精彩画面。下午的比赛将会在两小时后开始，请运动员们好好休息，准时到检录处检录。期待在下午的赛场上。再次看到你们朝气蓬勃、一往无前的身影。神经病啊！管怎么弄钱呢？不是你自己打偏了，还怪人？给我，给我捡去吧你们！拜拜！活该你千年老二，看好女孩你等着输吧你！什么叫千年老二？今天下午来看我比赛，我赢给你们看！我去，我就跟你去。对对对。王主任。啊，龙子，我们马上吃完了，要不要给你带点啊？天儿太热，没胃口。行，那你等着吧，我这就来啊。嗯。三年当中，不知道怎么来，这最佳状态、最关键三年，来控制自己职业生涯走向，来打造自己的职业生涯当中的。下午都要比赛了，你还吃这么多？吃多吃少不影响我们发挥。今天不还有南大教练来选人吗？我知道。你加油啊！那大马脸的目标不是南大，你有机会的。我管他目标是什么。这组一定赢了
。哎，段宇成，你报了几个项目啊？在我们的赛场上啊，同时有三个项目在进行。一千五百米的比赛已经进入到了最后的冲刺，高二五班的穆平阳依旧保持着领先优势。我真吃不下。您不是刚跟三中的教练吃完了，没饱啊？光顾着聊沈人的事儿了，没吃鸡烤。走吧。哎，明儿。哎。来来来来来，你好你好，哎，我给你介绍一下，这是助教小罗，我训练学的研究生，欢迎欢迎欢迎，哎，怎么样，王主任，还不错吧？挺好挺好，好，今天就多招几个，给孩子点机会，放心吧。让我们拭目以待，谁能在这个项目中取得名次？运动员们，为班争光吧！哎，我们这次来主要是。关注几个跳高方面的选手，我看他们在市里也拿了不错的成绩，身体条件也不错。哎，你盯着啊！嗯。能量必然是向上的，他一定要积极，一定要乐观，一定要坚韧不屈。就算身处低谷，他也必然是带着力量。一个优秀的运动员，你看着他，就像看着太阳。看着他，就像看着太阳。哎，这第三道啊，好像不是竞赛。等会儿看一眼，是不是这小子？段宇成，一米七九，他跳高的呀。有。不攀你身高啊？放在普通人里还可以，要真想当运动员，顶多试试跳远，而跳高，这四个字儿差不人多。哎，这个刘山的条件倒是不错。走
，咱们瞧瞧去。老刘，哎，我过去瞧瞧去。啊，王主任，一会儿咱们再联络。好嘞，辛苦了。跳高，赶紧叫他找人呢。赢了你再去，来得及。赢我？没睡醒吧你？哎呦，手下败将，刚才挺长时间不见，你是不是就剩下盲目乐观这一个优点了？挺好，保持住。我告诉你。成天整这些有的没的干嘛？靠脸能赢比赛啊？靠实力领你也轻轻松松，但人缘好也不是差事吧？啊，对对对，对对对，我觉得你爹说的对，就拿笔记本记。哎，哎，你说的都对，是吧，小矮子？喂，你别人身攻击啊，大王脸。这点身高还折腾啥呀？认命得了。你也知道霍尔姆啊？公司不慢了。谢谢。公司不还是慢吗？怎么，看中这个了？你觉得他怎么样？没戏，太矮了，没前途。再说，霍尔姆只有一个，谁都能当，那不都是天才吗？说你是没人要的野孩子，还真没毛病。谁说点啥你都信啊？不过，那女的长得是挺漂亮的，真飒。哎。靠我，靠我，靠我，靠我！幺零三二号，段雨成，一米八八高度，第一次试跳。段雨成，身高一七九公分，他的偶像是雅典奥运会男子跳高冠军、瑞典名将霍尔姆。朱豪，魏缺。跳，背弓破杆，一次成功。真聪明，看见没？跟他说一遍就调整过来。我工作对吗？啊，对。谢谢。不行啊，这孩子不行。
连续两次都没跳过，还是算了啊。不是还有第三跳吗？急什么？剩下两位选手，捷克名将亚罗斯拉夫·巴巴，以及两届室内世锦赛冠军瑞典的斯特凡·霍尔姆。亚罗斯拉夫·巴巴身高一米九六，比霍尔姆整整高出十五公分，而霍尔姆率先试跳，两米三六，与他一米八一的身高之间有着五十五公分的差距，也是他之前从未攻克的新高度。弧度，节奏，爆发力，霍尔姆出发，节奏起来。弧度打开，起跳。专注度很高，你也聪明，最后似乎又进步了。比赛看聪明，还是看杆掉不掉？哎，不看了，还差不多了，没完事儿了。谁不能姿势呢？一米九二，操他了，对。第三跳过杆率很高，说明他心理素质不错。如果第一跳就过了，还要什么第三跳过杆率啊？这都一米九五了，他不行，算了啊。王主任，哎，怎么样看他？哎，我问你啊，那个跳杆的刘山，目标学院是我们南大的，师范之前也要他了，不过他想再等等体大。没远见，南大的跳杆不比体大差。他可能觉得体大的氛围更好点。这氛围是好，但竞争也大呀！啊，你就他的身高，体大乌泱泱二三十个呢，大赛能轮到他吗？是是，他是孩子不懂，有点劝。还真跳过去了。孩子是不错，但这身高条件确实不行，你就别瞎琢磨啊。反正也看得差不多了，你自己再转转。等看完百米，咱就回去啊。啊，哎，刘，没说。刘山啊，啊，你得做做工作。好。真跟我好像，你放心，我什么都没看到。莫静姐姐，你是南大的教练吗？你不是说你什么都没看见吗？你们是来招特长生的吧？要不要练田径的？跳高的要吗？我怎么样？运动完不能吃冷饮啊！我知道，我不吃，这是给你的。谢谢你今天指点我。不喜欢草莓味。谢了。没关系。
你今天看到我跳过一米九五了吗？没有。太可惜了。我今天简直如有神助。我之前每一次起跳的时候，我的教练都对我说不对，但我总是改不了。但你今天后来跟我说，要加快后四步，我就照你说的做。我就我就跳过一米九五。你不能盲目发力，你爆发力很好，脚下稳住了，更有利于成绩提高你知道你这写的哪两个字吗？撒谎。你今天又说身高不够也无所谓，我都习惯。嗯，你不是还有百米比赛吗？你快去吧。你还知道我要参加百米啊？你挺关注我的，对不对？那好吧，那我去比赛了，把你先掉了，拜。为什么？没怎么，你别动。男的，我已经记住你的长相了。等我去了南大，我第一时间就去田径队找你。不管你们要不要我，我一定会去的，一定去。西哥，回来了。啊，又健身呢。嗯，下来吃冰粉。嗯、啊
。百病啊，哥们又来喘气儿了。你有病吧？你看把人家吓的。手。儿子的跑什么步？你以为人人都是天津队的，还是你们短跑队的？真是，感觉不正经练百米，人都没脸跑步了。除了我是吧？你知道我不是这意思。哎，练百米的黄金身高是多少来着？国际上一米九零左右，国内呢一米八到一米八五之间。博尔特得一米九五以上吧？苏炳添呢？也是特例啊。特例就是特例，高了矮了都不行。个高的步频太慢，个矮的步幅太小。之前在三中碰见个跳高还不错的，就个儿太矮了。老王没看上吧？嗯。哎，别给自己找事儿啊！你要珍惜好自己在研究生毕业之前的闲散日子。等正式到队里当上教练了，有的是小崽子让你烦。我就是闲的呀，我每天打杂太无聊了。人要带也不是去选人的时候随便看一眼就行的。能遇到一个跟自己契合的。又能坚持下去的运动员太不容易了，多少人一辈子都遇不着一个。嗯，警告你啊，就算哪天真遇上了，也别一股脑把自己栽进去，有些缘分，搞不好那叫孽缘。气死你了！哎呀，竞技体育太残酷了。退役后，我考上了南大训练学专业的研究生，立志成为一名优秀的教练员。因为父亲是世界知名的田径教练，我一直认为自己在当教练这项事业上还是有些遗传天赋的。只不过，喂，罗娜，嗯，把标枪再送到体育场来。啊，哎，研究生助教这种田径队的边缘角色，实在没给我什么发挥的空间。周琦请假了，把这给他。好的，先生。假期没少瞎吃吧？训练完，王主任找你谈话。好的，董事长。罗子。哎。让你拿着新垫子呢。啊，我去拿。到桥上去啊。王经理，垫子拿来了。啊，行，放那吧。啊。我，段，你等我一下。哎，好久不见。你怎么在这儿啊？我来报道啊。报道。
Sang.经济管理学院，青龙系。哦，我爸说，既然不能用单招的形式来练体育，索性又考了好点专业进来呗。真行，把南大王牌专业说的跟吃饭喝水一样简单。厉害，还行吧，我可是没日没夜的学了好几个月
，之前在班会课上第一个做自我介绍的，不知道你还记不记得？哦，你好，段宇超。我能坐你旁边吗？啊，你随意。把这儿的窗户都锁上，以后别再让我看见你了。那别的训练我可以在外面做，但我不来管理实际跳，我以后怎么参加比赛啊？你又不是体育生，本来就参加不了比赛。那不如这样吧，你给我配把钥匙，我向你保证，我在七点前把所有的门跟窗都锁上，而且我不会让任何人知道。我都跟你说了，你连体育生都不是。规定上是不允许使用体育馆的，更何况你是翻窗户进来的，饶你一次，下不为例啊。那你做我教练吧，你当我教练，我是不是就可以用体育馆了？嗯、我只是个助教，不会带，也带不了。你带得了？那天在三中，你一句话我就提高了那么多，你带我肯定行，真的。我想让你当我的教练，教。日出不惑道，雨影子踏过潮汐，海浪追赶足迹，打过呼吸。此刻想跟上你，阳光融化距离，脚步呼延了雨，别太贪心。风越过分，下了秘密，藏不住你的气息。惩罚后，一场大雨恰好困在一起，便利店关，满了冷气氛围，却还如雨滴。别总是拿着手机假装对我毫不在意。夏天对我的意义，不仅是碳酸饮料和秋衣，清澈透明。下。